ஹலோ எரிவன் வெல்கம் டு விஏபி தொழில் பழகு உங்களை அனைவரும் இந்த சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் இந்த சேனல் புதுசாக ஆரம்பித்த சேனல் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் அதிகப்படியான தொழில் தொடங்குக்கான எப்படி எப்படி தொழில் செய்யலாம் எந்த மாதிரி தொழில் துவங்கலாம் எப்படி சேல்ஸு எல்லா விஷயமும் இந்த சேனல் அப்டேட் செய்யப்படும் இந்த சேனல் நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட்லி வியாபாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த இட்லி சாதாரண தாங்க இட்லி நினச்சிட்டிங்களா இட்லி வந்து இந்த இட்லியில் ஒரு 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 கால் பதிச்சு அவர் ஒரு ஒரு ஐம்பது பிஸ்ஸாக ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து அவர் பல கோடி ரூபாய் பர் இயர் டேர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன் இட்லி அப்படின்னு சொன்னால் இட்லி வந்து சின்ன குழந்தையிலிருந்து வயதான முதியோர்வரையும் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு உணவாக இது இருக்குது ஹெல்த்தியான ஒரு உணவாக இருக்குது யாருமே அன்லைக் பண்ண மாட்டாங்க லைக் பண்ணக்கூடிய ஒரு உணவாக இருக்குது இந்த இட்லி என்ற ஒரு உணவு இந்த உணவை எப்படி செஞ்சு எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மோஸ்ட்லி இந்த வீடியோ எதுக்காக நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி படிச்சுட்டு ஏன் இன்க்ளூடிங் நான் கூட தான் இன்றைக்கி படிச்சுட்டு எத்தனையோ பேர் வேலை இல்லாமல் வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க சாட்டிஸ்ஃபை இல்லை வேலைக்கு போ வேலை இல்லாமலும் வீட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லை என்ன தொழில் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ அல்லைவருக்கும் இப்போ படித்தவும் சரி படிக்காலும் சரி என்ன ஒரு தொழில் தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோ தான் நீ நினைக்கலாம் என்னங்க நான் இட்லி வியாபாரம் பண்ணட்டுமா படிச்சுட்டு அப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படி இல்லைங்க சாதாரண ஒரு பர்சன் ஐம்பது பைசா ஆரம்பித்த ஒரு இட்லி இன்னைக்கு பர் இயர் பல கோடி ரூபாய் டேர்ன் அவுட் பண்ணுறாங்க இது படித்தவங்க கூட அப்படி பண்ண முடியாது ஆனால் அவர் டிஃப்ரெண்டாக கொஞ்சம் திங்க் பண்ணார் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி இந்த இட்லி வந்து அவ்வளோ ஒரு புரோச்சமான உணவு ஹெல்த்தியான உணவு அல்ல யாரும் இல்லை வேணாம்னு சொல்லக்கூடிய உணவு ஏன்னா காலையில் பாருங்கள் இட்லி கல்ல கூட்டமாக இருக்கும் சாயந்தரம் பாருங்கள் இட்லி கல்ல கூட்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கி பாருங்கள் ஒரு இட்லி மூன்று ரூபான்னு விற்று ஒரு அம்மா இன்றைக்கி பல கோடி ரூபா ஒரு நாளைக்கு பல டன் ஒரு மாதத்துக்கு டன் கணக்கில் வந்து இட்லி சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அவ்வளோ கூட பண்ண தவிர குறைஞ்ச இன்றைக்கி வந்து குறைஞ்ச முதலீட்டில் குறைஞ்ச முதலீட்டில் மினிமம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பிட்னி நீங்கள் ஒரு இட்லி ஷாப் ஆரம்பிக்கிறீங்க மினிமம் ரேஞ்சில் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஆயிரத்திலிருந்து இரண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் இரட்டிப்பு லாபம் இதில் இட்லி கடையில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த பிஸ்னஸில் வந்து அதிகமான ஒரு ஸ்கோப் வந்து இந்த இட்லிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் பாருங்கள் இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் சென்னை கோயம்புத்தூர் மெயின் மெயின் சிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இட்லி ரோடு கடையிலே பாருங்கள் அஞ்சு ரூபாலேருந்து ஆறு வரையும் சேல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணுங்கள் இப்போது இட் எப்படின்னா ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி ஒரு ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபா குறைச்சி கஸ்டமரை ஈர்க்கும் வகையில் நீங்கள் ஆரம்பித்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லாருமே கடையில் பாருங்கள் பத்து ரூபா ஒரு இட்லி வந்து இன்றைக்கி இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது ரூபா வரையும் ஒரு இட்லி வந்து நீங்கள் விற்றுட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரே ஒரு லேடி அவங்க டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணாங்க ஒரு மூணு ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் இட்லின்னு திங்க் பண்ணாங்க இன்றைக்கி அந்த அம்மா கடையில் இன்றைக்கி கூட்டமாக குவியுது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல இன்றைக்கி அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் பர் மந்த் பர் சம் லேக்ஸில் அவங்க பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்கு பர் மந்த்துக்கு சம் லேக்ஸில் போயிட்டுருக்கு ஒரு மூன்று ரூபா கொடுத்து இட்லி மூன்று ரூபா அவ்வளோ லாபம் ஆனால் கண்டிப்பாக லாபம் இருக்குது லாபம் இல்லாமல் நீங்கள் இரண்டு ரூபா ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கொடுத்தாவோ லாபம் இருக்குது ஏங்க இந்த இருக்கிற விலைவாசிக்கு இந்த லாபம் செட் ஆகுமா நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இரண்டு ரூபாய்க்கு இந்த இட்லி நீங்கள் கொடுத்தா கூட அதிகமாக லாபம் இருக்குது நீங்கள் மூன்று ரூபா நம்ம மூன்று ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி அவங்க நிறைய ஹோட்டல்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு ஹோட்டலில் வந்து ஒரு ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு இட்லி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டர் வருது அது இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன்ஸு மற்ற ஃபங்க்ஷன் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸு அது மாதிரி ஆர்டர்ஸ் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க இப்போ என்னாச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன ஒரு இட்லி குண்டாவில் வச்சு வியாபாரம் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி பெரிய பாய்லரில் வச்சு ஒரு பெரிய ஒரு பாய்லரில் மினிமம் ஒரு தௌசண்ட்ஸ் இட்லி தௌசண்ட் ஆஃப் அபோ இட்லிஸ் வந்து இறக்குற மாதிரி பெரிய பாய்லர் வச்சு ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒரு நாளைக்கே அவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அபோ வந்து அவங்களுக்கு இன்கம் போயிட்டுருக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒருத்த வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஒரு மூன்று ரூபா வியாபாரத்தில் ஒரு
சட்னி சாம்பார் கார சட்னி இது மூணு வைக்கு தெரிஞ்சா போதும் நம்ம வீட்டில் அம்மா பெரியவங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வச்சு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் காலையில் போகிறீங்க ஒரு செவன் ஓ கிளாக் போகிறீங்க ஏழு மணிக்கு போகிறீங்க ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஒரு மூணு மணி நேரம் தான் காலையில் ஒர்க் இருக்கும் இப்போ முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒரு 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 ஐநூறுரூபாலேருந்து அறநூறு ரூபா ஏன் பண்ண முடியும் அதிகபட்சம் மினிமம் ஸ்டார்ட் பண்ணாக்க அதே மாதிரி ஈவினிங் நீங்கள் போகிறீங்க ஈவினிங் ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஒரு ஃபைவ் அஞ்சு மணி நேரம் சாயந்தர டைமில் நீங்கள் கடை போட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதிகப்படியாக வியாபாரம் ஆகும் அது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி அதை பெருஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு தள்ளுவழியில் ஆரம்பிக்கலாம் இரண்டாவது ஒரு கடிய ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு அதில் இன்கம் பண்ணி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஒரு கடையை வைக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நேம் வைக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பிரான்ச்லேருந்து ரெண்டு பிரான்ச் வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்முடைய சுவையை அவங்க கொடுக்கணும் நம்முடைய அவங்களுடைய நம்மளுடைய இது காட்டணும் நம்முடைய அன்பு அவர் சுவைகள் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே அந்த கஷ்டம் இந்த கடைக்கு போனால் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த அம்மா இட்லி கடை இந்த ஒரு இட்லி கடைக்கு போனோம்னாக்கா நல்லா ஒரு சூடாகவும் இருக்குது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது விலையும் குறைவாக இருக்குது அந்த மாதிரி மக்கள் மதியில் நம்ம இப்போ பெயர் பதிச்சுட்டோன்னு சொன்னால் என்னுடைய பிஸ்னஸ் யாரும் தடுக்க முடியாதுங்க எத்தனையோ ஓட்டில் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு வரக்கூடிய வியாபாரம் உங்களுக்கு வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரிங்க இந்த இட்லியில் வந்து ரொம்ப இட்லியில் வந்து மாவு இட்லி மட்டும் அப்படி லஸ்ஸி மாவு இட்லி மட்டும் கிடையாது இதில் வெரைட்டி ஆஃப் இட்லிஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மொதல் ஆரம்பித்து வெரைட்டி ஆஃப் இட்லி நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் எப்படின்னு சொன்னால் கோதுமை இட்லி ராகு இட்லி ரவா இட்லி கம்பு இட்லி சோலை இட்லி இந்த மாதிரி இட்லியில் பல ரக இட்லி இருக்குது அந்த மாதிரி மக்களுக்கு நீங்கள் முதல்ல இது ஆரம்பிச்சுட்டு ரெண்டாவது ஒரு இட்லி அறிமுகப்படுத்துங்க மூணாவது ஒரு இட்லி அறிமுகப்படுத்துங்க நாலாவது ஒரு இட்லி அறிமுகப்படுத்துங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் அறிமுகப்படுத்த படுத்த என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இட்லியில் இந்த இட்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ஆர்வம் ஏற்பட்டுரும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மசால் மசால் எப்படி அதே மாதிரி இது மசாலா இட்லி ராகி இட்லி இந்த மாதிரி இட்லியில் நீங்கள் வெரைட்டி காட்டினீங்கன்னா மக்களுக்கு அதிகமான ஆர்வம் வந்துடும் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு நாளைக்கு ஒன்று ஒரு ரூபா ஒரு ஒரு இட்லி அஞ்சு ரூபா மினிமம் வைங்க நீங்கள் மினிமம் ஒரு அஞ்சு ரூபா வைத்தா கூட ஒரு அஞ்சு ரூபானா கூட நூறு இட்லிக்கு என்னங்க ஆச்சு நீலே கணக்கு போடுங்க நூறு இட்லிக்கு எவ்வளோ கணக்கு வருதுங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இட்லி நீங்கள் ஒன்று நூறு இட்லி கூட நீங்கள் நான் சொல்கிறது குறைஞ்சது நான் சொல்கிறேன் நூறு இட்லின்னு சொல்லி ஒரு நாளைக்கு நூறு இட்லிக்கு மேலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் கார சேல்ஸ் ஆகுதுன்னு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இட்லி பிரியர்கள் அதிகமாக தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி நாள் என்ன இன்றைக்கி பீஸா பர்கர் பரோட்டா என்ன இன்றைக்கி டிஷ்ஷு புது புது டிஷ் இன்றைக்கி வந்தாலும் கூட இட்லி இருக்கிற மோகம் வந்து நீ மக்களுக்கு வந்து இல்லை இருக்கு இல்லை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் சம் நூறு சைவங்க இருக்குது ஒன்றும் இல்லைங்க நைட்டு போகிறாங்க இட்லி தான் அதிகமாக பாருங்கள் வெஜ் கடை இருக்குது நான்வெஜ் கடை இருக்குது எது இன்றைக்கி அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் வெஜிடேரியன் தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சாதனை நல்லா பண்ணுறீங்க ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்தூரில் ஒரு இப்போ தான் அவங்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு அம்மா தலைவனில் ஆரம்பித்தாங்க ஒன்று அவங்க நான் முடிஞ்சால் அவங்க இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் போடுறேன் வீடியோவை அந்த அம்மா வந்து சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு இரநூறுவா முந்நூறுரூவா லாபம் இருந்தது இன்றைக்கி மக்கள் அதிகமாக அவங்க விற்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணாங்க நாலு ரூபாய்க்கு அந்த இட்லி சேல்ஸ் பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டு வாரம் போச்சு அப்புறம் ஒரு ரூபா ஏற்றினாங்க அஞ்சு ரூபான்னு சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் போச்சு அப்புறம் அஞ்சு ரூபான்னு சேல் பண்ணது ஆறு ரூபான்னு இப்போ சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்கள் ப்ராஃபிட்டில் கிடைக்குதுன்னா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் எனக்கு வந்து அவங்க நைட்டு மட்டும் தாங்க இட்லி ஷாப் போடுறாங்க நைட்டு மட்டும் தான் போகிறாங்க மார்னிங் அவங்க போகிறது இல்லை நைட்டு மட்டும் சிக்ஸ் டு டென் கரெக்டாக டென் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் வரையும் அவங்க போயிடுது இட்லி சரிங்களா இட்லி தான் அவங்க மெயினு அந்த அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து நான் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து அஞ்சு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க காலையில் ஃப்ரீ ஆகிட்டு மதியம் மேலே அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க மாவு அரைச்சிட்டு சாம்பார் மதியம் மேலே ஆரம்பித்தா கூட ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அவங்க கடையில் நின்றா கூட அவங்களுக்கு என்ன இன்கம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க சால்ட்டாக சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து மூணாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது எங்கள் கூட ஒர்க் ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க லேடிஸு அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு நாளைக்கு அந்த ஃபைவ் ஹவர்ஸுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ர
நீங்க வித்தியாசமா கொஞ்சம் கொடுங்களேன் நீங்க ஒரு இட்லி கொடுங்க இப்போ ஒரு நார்மல் இட்லி தட்டி இட்லியில தட்டு இட்லி வராது இப்போ தட்டு இட்லி வைங்க தட்டு இட்லி வச்சுட்டு சட்னி சாம்பார் கொடுங்க ஒன்னு இல்லைங்க தட்டி இட்லி ஒண்ணுமே இல்ல அந்த உடைய பேட்டர்னை மாதிரி நீங்க மாத்தினா போதும் அதோட டை மாத்தும் நீங்க மாத்தினா போதும் நம்ம நீங்க கோயம்புத்தூர்லாம் சரி ஆன்லைன் நிறைய இருக்கு இட்லிக்கு வரகத்துக்கான ஒரு இது நிறைய இருக்கு அது டிஃப்ரெண்டா கொஞ்சம் மாத்திட்டு அதுக்கு நீங்க தொடுக்கிறதுக்கு வந்து இட்லி பிடிக்கும் அது கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இன்னும் அதிகமா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா குவாலிட்டியா தராங்க அந்த குவாலிட்டிக்கு நீங்க ரேட் என்ன வச்சாலும் மக்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து குவாலிட்டி வைஸ் தான் இன்னைக்கு பீஸா பர்கர் என்ன வந்தாலுமே இட்லிக்கு ஏன் வராங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு மக்கள் தெரியுது அவங்க வந்து வாடகை ஒரு டைம் சாப்பிட்றது கண்டினியூவா இட்லி தான் சாப்பிட்றாங்க அப்போ உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் நீங்க செஞ்சு நீங்க மக்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க லிஸ்டிங் கார்டு மாதிரி ஃப்ரண்ட்ல வச்சுட்டீங்க சொன்னா நாங்க ஆர்டர் பண்ணி தரோம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்படின்னு நீங்க மக்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ஆர்டர் பேஸ் உங்களுக்கு வரும் நீங்க ஆர்டர் பேஸ் நீங்க செய்யணும்னா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சு உங்க ஒர்க் ஏதாவது லேடிஸ் இருப்பாங்க அவங்க ஒர்க்கு நீங்க வச்சு என்ன பண்ணலாம் செஞ்சு உங்களுடைய வியாபாரத்தை நீங்க பெருக்கலாம் இதே உங்களுக்கு மந்த்லி மினிமம் ஒரு ஆயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரம் பர் டேவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணிடலாம் ஆனா இது ஈஸி ஆனா செய்து இது செய்து ஈஸி ஆனா கஷ்டம் ஆனா எப்படி சொல்றதுனா ஈஸியும் கஷ்டம் எப்படின்னா நீங்க இது கஷ்டம்னாக்க நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழக பழகும் போதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா பழகிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த தொழில் வந்து செஞ்சீங்கன்னா இன்னைக்கு யாரும் இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து யாரும் தோத்துதா சரித்திரம் கிடையாது சரிங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் யாரும் தெரியல மற்றவங்க இருக்காங்களும் தெரியல ஸ்மாலாக ஒன்றும் இல்லை சும் சிம்பிளாக ஒரு தள்ளுவனில் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு பார்த்தா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா அவங்களுடைய க்ரோத் வந்து எக்ஸா பெரிய சாயிடுது எக்ஸாம்பிள் இந்த தோசா பிளேசான்ற ஒருத்தர் அவர் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு தோசை ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பித்தார் அவர் வந்து பாருங்கள் இன்னைக்கு பல கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறாரு பல கண்ட்ரியில் அவருடைய பிரான்ச்சஸ் இயங்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பாருங்கள் நம்முடைய இட்லி இனியவன் அப்படின்னு சொல்கிற முருகன் இட்லி ஸ்டாப் அவங்க பாரு அவங்களும் ஒரு சின்ன கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஆர்டர் டிரைவராக இருந்தவர் அவர் சின்னசாக வந்து ஒரு ஷாப் ஆரம்பிச்சு நீங்கள் சென்னையில் பாரு கலக்குன்னு ரொம்ப கலக்கிட்டு இருக்காரு எல்லாமே கலக்கிட்டு இருக்காரு பல கோடி டவுன் ஆகுது அது இல்லாமல் அவருடைய பிறந்த நாள் வந்து இட்லி தினது கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா அப்போ அந்த இட்லிக்குடைய இது வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அந்த இட்லியோட டேஸ்ட்டு சுவாரிசம் அதோடைய மகிமை எவ்வளோ இருக்கும் அதை நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு பாட்டாக நீங்கள் ஃபுல் டைம் பண்ணி பண்ணால் நல்லா க்ரோத் இருக்கும் பார்ட் டைம் பண்ணி பண்ணாலும் நல்லா க்ரோத்தாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா நீங்கள் ஒரு சிட்டியில் இருக்கீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக பார்த்து வைக்கலாம் லேண்ட்மார்க்கு நிறைய இடம் உங்களுக்கு நான் சொல்லலாம் நிறைய இடம் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் இது வைக்கும்போது நல்லா அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணி வைங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் சொன்னால் நீங்கள் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னக்கா நீங்கள் கமெண்ட் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் எதனா இம்ப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் வேறு எதனா வீடியோ பண்ணாக்கா எனக்கு கமெண்ட்டில் தெரிவி தெரிவிங்க உங்களுக்கு நான் வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மறக்காமல் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மென்மேலும் வீடியோ இதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை நன்றி வணக்கம்